өдөр ямарыг ирээ. Манай намын мөрийн хөтөлбөрт халамжийг багсгаж ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд гол зорилгоо тавина гэж бид зорсон байгаа. Тэгэхээр бид ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гарцыг л голно хамгийн түрүүнд хайх шаардлагатай. Өнөөдөр бид яаж гав хэрэг манай 3 саяхан иргэнтэй. Тэгэхээр зэг бид төрөөсө гадаадад экспортлох бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэе. Гадаадад экспортлох гарцыг нээл гэж ярьж байгаа. Гэтэл өнөөдөр нэг сая иргэний маань амжиргааг амжиргаа дээшлэх доошлох доошлох орлогын их үсвэр нь болж байгаа. Мал ачхан салбар байж. Гэхдээ энэ гадаадад экспортлох нөхцөлийн энэ данг бүтцтэй төр засаг маань хийжгмөр байна шүү дээ. Энд чинь ажлын байр нь би билэн байж байна. Энд олон компаниуд үү таалга хаагаад нэг хэсэг нь одоо ажилгүй сонголт орж явахт манай мал ачхан салбар их юм бол ажил ихтэй хэвээрээ л байгаа. Ганцхан бараа бүтээгдэхүүн нь гадаадад экспортлох бүрэн боломж байхад энэ гарцыг манай төр засаг хийжгмөр байна. Манай намын мөрийн хөтөлбөрт 2.9-т байж байгаа. Мах махан бүтээгдэхүүнийг экспортлох экспортыг дэмжиж жилдээ 50 мянган тонн хүргэж экспортлоод тэгээ малчин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ гэж бид зааж өгсөө. Та энэ талаар одоо яг ямар байгааг бас хариултгоорэ. Хоёр дугаарт Та төрийн албан хаагчдынхан 192 мянган төрийн албан хаагчдаа нэг удаа 300 мянган төрний одоо дэтгэлэглэх юм л да олго ял гэж. Гэтэл тэр тэгж яхаар тэгвэл тэгж олгохоор байгаа бол тэр 54 тэр төрөм төгрөгөө Монголын 3 сая олох талаар бодлоцох хэрэгтэй юм биш үү гэдгийг бас хэлмээр байна. Яагаад гэвэл энэ 54 төрөм төгрөгөр чинь 54 цэцэрлэгийг барьж болно. 54 цэцэрлэгийг. Гэтэл 54 цэцэрлэг барьж ихэн бол эцэг ихчүүд байна хүүхдээ цэцэрлэгт улсын цэцэрлэгт өгөөд тэгэд ээж аавд нь ажиллаад өвшин тавин хийх болно. Дээр нь энд ажлын байр бий болно. Гэтэл та мэдхгүй ах шиг байна л да. Өнөөдөр байна шүү дээ. Иргэд маань хүүхдээ улсын цэцэрлэгт өхийн тулд 3 4 настай хүүхдээ шүү дээ. Улсын цэцэрлэгт өхийн тулд тэр цэцэрлэгт ажиллаж байгаа ажилтны нэг одоо юу гэдэг нэг хуваарч байдгийг юм уу юуч байдгийг. Тэрэнд нь нэг сая төгрөгийн авилгал өгчөөж хүүхдээ цэцэрлэгт өгч байгаа гэж бодож байгаа. Гэтэл тийм таны 300 мянган төгрөг тэрэнд нь хүрэхгүй байгаа гэдэг. Тийм учраас энд цэцэрлэгийг олон болгохлаас нь та энэ дэр бүр онцгой анхаарах хэвээр гэдгийг хэлмээр байна. Тэгтэл 72.5 за юу гэдгийг 76 гишүүн тухайгдсан байна энэ гэж байна. Өгүүлдээ. Ягаад гэвэл бүтнээр нь тавьж бүгдээр нь тавьчих юм бол арай хөөцөлтгөөтэй юу гэдэг нь арай одоо эрх мэдлэл ихтэйд нэг тийшээ явчдаг байхгүй энэ хөрөнгө оруулалт чинь. Тийм учраас төсөвдөрөө бид гүртэмжтэй болгохын тулд 76 гишүүндээ хуваарилж байрлуулдаг шүү дээ. Энэ бол ард нь ажлын байрл бий болно гэдгийг та бас анхаарч үзэж чи гэдгийг хэлмээр байна л да. За нөгөө тэгвэр жижигтэн бидэн сэрхэлчдийг дэмжнэ. Энэ ажлын байрыг докторхтай ажлын байрыг бий болгож байгаа таваас доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан жижигтэн бидэн сэрхэлчдийг урт тэлтэй зээлээр дэмжих бодлогыг баримтлана гэж манай мөрийн хөтөлбөрийн 2-ийн 7-ийн 13-т байгаа. Тэгэхээр та энэ жижигтэнд бизнесийг эрхлэгчдийг дэмжих энэ хөнгөлтөө зээл ул Бэлэг тишүүд 1 минут төгөө. Хөнгөлтөө зээл олгох талаар энэ одоо ямар бодлого баримтлах вэ гэдгийг 2 дугаар тас үе. 3 дугаарт эрүүл мэндийн салбар үнэхээр хүнд байгаа эрүүл мэндийн салбар Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарыг бие даалгаж эрүүл мэндийн салбарыг бас аа санхүүжилтийн нэмэгдүүлэхэд бид мөрийн хөтөлбөрт хаж оруулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр та энэ талаар бас ямар бодлого баримтлаж байгаа гэдгийг өнөөдөр бид нэг настай дөрвөн сартайгаас 12 настай 100 хүүхдийг ами ами наврахын тулд ээж аавд нь гятд руу яваад гяттэн 100 хувийн дэмжлэгээр операцид оруулах гэж явуулж гэж ийм баймаргүй байна шүү Монголд эрүүл байх хүүхд нь эрүүл тойрнох нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд эрүүл мэндийн салбартай бид онцгой анхаарах хэрэгтэй. 3 дугаарт 
Долан датуураас болж иргэд одоо сонгогчдын ихтгэл бурсан гэсэн том шүүмжил байгаа. Энэ талаар та энэ засгийн газар ямар шийдвэл гар За би 30 танилцуул наад тий. Улсын хурлын засгийн газрын гишүүн цогцлмагийн урилгаар Багнуурд үүргийн нийгмийн арчлал Монголын эмгэгтэйчүүдийн холбооны гишүүд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Эмгэгтэйчүүд та хөөхөнд ажлын хэмжээ сайн сайхан өгсөн хэрэг юу? Хурлын доктор сайд бэлэг гишүүний асуултанд хариулъя. За би энэ 300 мянган төргөндөөс нь эхэлж хариулъя. Бас төвхтэл юм. Яг нэг нэг үйл хэлт. Эзтийн холбоо энэ бол хувийн хөшлийг төлөөлдөг. Үйлдвэрчний хэвлэл төр болон хувийн хөшлийг төлөөлдөг. Засгийн газар гээд гурван талд хилцээрээр энэ төрийн албан хаагчдад олгох цалин нэмэгдүүлээчээ гэдэг юм гэрээ хилцэл хийцэн хийж байгаа. Нэг талаас. Аа нөгөө талаасаа Монгол улсын засгийн газар олон улсын валютын сантаа хөтөлбөр хэрэгж үлээд одоо саяын тэр бондыг бага хүйтэй гаргалаа гэдэг энэ үсэлийг бүрдүүлж өгсөн. Цаана Батлагын гаргаж байгаа олон улсын валютын сан та юугээ тохирцсан бэ гэхээр 19 оныг дуустал цалин нэмэхгүй гэсэн. Тэгэхээр нэг талаасаа бид нэр цалин нэмэхгүйгээ тохирчихсан. А нөгөө талаасаа ажил олгох шийдэлтийн холбоо үйлдвэрч нэвлэл засгийн газар хамтраад цалин нэмнэ гэдэг ингээ хэлсэн. Тэгээд Дөнгөл сайд болвол энэ үг яг энэ ерөнхий сайд ажил авч явах үед бол та үг санаж байгаа штэ. Гадаа жагсаал болоод энэ орд нэг тойроод алах гэсэн. Цалин нэм гээд багш нар дараа нь нэмч нар дараа нь соёл уурлагийн ажилтнууд ороод ирсэн. Ийм нөхцөл байдал засгийн газар ярилцж ярилцж агаад тэр гурван талд хилцээр тэр манай чин зориг сайд ярьж агаад за нэг удаа хэлбэр хэлбэрээр орлоод ирвэл олон улсын валютын сантаагаач гэрээ тэгээд зөрчилдөхгүй юм байна. А одоо байгаа ажилчдаа төрийн албан хаагчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрэг болох юм байна гэд ийм юм болоод ороод ирсэн. Нөхцөл байдал бол энэ. Мөнгө өг өг гин өхөр болохгүй аа гин. Одоо яг нэг нэг үйлхэд бас ийм эмгэнэлтэй юм болж байгаа шүү дээ. Багш тэр эмч нарын жагсаалыг бол дэмжээд зөвшөөтэй одоо эдний асуудлыг жагсаал цуглаан хийж байгаа нь төр засаг мөнгөний нөгөөд хилжсэн хүн 300 мянган төргийг өгөнгүүд маргаашнаас нь оо энэ халамжийн бодлого явуул да гэд фейсбук твиттер би юу ирсэн ойлгох вэ чи тэгээ төр байгаа юм бол төрийн албан хаагчдаа авах харах хэмжээгээ авах хэвээр тэр ажил олгогч дэжтэйн холбоо үйлдвэрчний хэвлэл тэгээ гурван талд хилцээрээ тогтсон тэр зүйлээ бид нэр хэрэгжүүлээд явах учиртай за дараагийн асуудал цэцэрлэгийн тухай асуудал 2018 оны төсөв дээр энэ цэцэрлэгийг бүх хүүхдийг цэцэрлэг тангах Бүх сургуулийг гурван ээлж гоо болгож хоёр ээлж тав болгох бүх хөрөнгө оруулалтыг нь оруулаад ирж байгаа. Бүх тэнгийн. Ингэснээрээ бид нар энэ улсын төсвөөс Азийн хөдөлгөөний банкнаас Хятадын засгийн газрын буцалтгүй тусламж гэсэн энэ гурван их үсрээс нийлүүлээд тооцох юм бол үндсэндээ 380 тэрбум төгрөгийг бид нар хөрөнгө оруулалтыг энэ дээр тавиад орж ирж байгаа. Засгийн газрын нэг номерийн ажил бол тэр Азийн суглаа суулдаг оочрд хонгон өгд өдөржин оочрлдаг таны хилдэг сайд тэр авилга өгдөг тухай асуудал байдаг юм бол тэр бүгдэнгийн зогсоохоор энэ 18 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын хамгийн гол зорилго дээр нь бид нар энэ цэцэрлэг сургуулийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хангалттай хөрөнгө оруулалтыг нь тавиад ороод ирж байгаа гэдэг хэлээ. За дараагийн тэр асуудал бол тэр жижиг тунд үйлдвэрлэлийг тэ холбоотой 72.5 тэрбум төгрөгийн юм асуудал байгаа юм аа. Энэ жижиг тунд үйлдвэрлэлийн санд байна. Иргэн төл үр ашиггүй байгаа ийм сан. Үр ашиггүй сан лу бид нар мөнгө нэмж хийгээд байх төсмөл л бид нар цаана алдагдлаа. Ийм учраас үр ашиггүй байгаа тэр 263 тэрбум төгрөгийн сан тэгэр тэр зээлийг нь иргэн төлтэйг нь сайжруулах замаар энэ арга хэмжээг сайжруулъя гэсэн. Санхүүгийн сахилга бат юм яг ажлыг жоохон сайжруулъя гэдэг сэтгэлээр энэ асуудал хандаад байгаа маа. Та хөгд бас энийг бас сан ойлгож хүлээж Аваа чэ гэдэг би хэлмээр байна. За 1 минут хөрөл доктор сайд нэмжгүй. 1 минут. Эрүүл мэндийн асуудал дээр одоо та хүүхд энэ эрх чийлүүдэд ямар бодол барьж байгаа вэ гэж. Бид бүгд сонголт оролцохдоо эрүүл мэндийн даатгалыг тусд нь гаргана. Эрүүл мэндийн үйлчлэгээ сайжруулна гэж амлаж орж ирсэн. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт ч тэгсэн 
Тэгвэл 18 оны төсөөс эхлээд эрүүл мэндийн төлөвлөгөөний даатгалын сангаасан салгаад би даалгаад эрүүл мэндийн салбартан зарцуулах энэ хар оруулж ирж байгаа. Энэ нь үндсэндээ Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарыг шин шатанд гаргах энэ эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, хүртэмж, үйлчлэгээг шин шатанд гаргах ийм нөхцөл бололцоо гэж үзэж байгаа. Энэ үг бид нар ашиглах хэрэгтэй. Үндсэндээ 400 гаруй тэрбум төгрөг энэ салбар дээр өөрөө захирмын мэд зарцуулах юм боломж нь бий болж байгааг би ашиглах ёстой гэж үзэж, бий болох ёстой гэж үзэж энэ 18 оны төсөв дээр өчигдөр засгийн газар хуралдаан дээр ирээд би таалгаж гаргаа гэдэг шийдвэрийг оруулж ирж байгаа. Тэгээд ажил эхэлж байгаа үед 12 гшүү. 